Well, good morning, everyone. Hey, uh, would it be all right if I told you a story? OK, great. Because if you said no, this would be super awkward. Um, ever since the beginning of time, we have been running. Now, uh, most of us, when we run, it's to lose a couple pounds here or there. But back in the day, running was another thing entirely. Now, let me give you just two examples. Uh, in prehistoric times, before humans developed the ability to fashion weapons to kill our dinner, we outran it, literally. It was called persistence hunting. And we would track our prey hundreds of miles, driving it to heat exhaustion, right? Pretty amazing. And then uh, back in Greece, about 490 BC, a courier by the name of Philippides ran 149 miles round trip to announce the victory of his people. Now, it's said that he ran the entire distance without stopping, and then he burst into the assembly exclaiming, we won! He then collapsed and died. As it turns out, running too hard for too long can cost you your life, which is what I actually want to talk to you about this morning. You know, sometimes we run two things, but I want to talk about what it looks like when we run away. Let me show you.
van hart loop jy vir oor. Dit is so goed uitgebeeld en wat belangrik is, is hoe blij ek hoef nou nie hierdie ouse Friesiese ding te gedoen het nie, maar waarvan vlug jy? Was jy miskien al op een plek gewees waar jy voel ek wil nie hier wees nie? Of ek is ongemakkelijk, ek wil ek wil net wegkom, hoe vinniger ek kan wegkom, hoe beter. Sien, ek wil verochend met jou deel drie aspekte miskien van die goed waarvan ek en jy vlug. En die drie is ons vlug eerstens van God en dan baie keer vlug ons van ons self en dan vlug ons baie keer van omstandighede. Ek wil begin by die eerste en ons, ons vlug weg van God, wat, wat vir oorzaak dat ek en jy wegvlug van God af. Die mense onvolmaaktheid, jou, jou swakheid miskien, jou onzekerheid, die Engelse woordse insecurity, laat ons wegskram van God af. En God roep nog steeds uit na die mens, selfs in die mense swakheid. Nou ek wil een mooi deel met jou deel uit, uit die skrif uit, dit is sommer hier aan die begin van die woord, uit die boek Genesis uit, in Genesis 3 vers 8, hy sê, hy het gehoor hoe die Heere God in die tuin wandel, en die in die tyd dat die aandwind opkom, en die mens, en die mens en sy vrou, vir die Heere God weggekryp, tis in die bome van die tuin, maar die Heere God het na die mens geroep, en vir hom gevra, waar is jy? Sien die, die eerste vraag wat die, wat die mens ontvang is, het is eindelijk amazing in die woord was, waar is jy? En die mooie ding wat ek wil uitdeel hier vir oogend is, is hoekom vraag God hier die vraag? Want jy sien die belangrike ding is, hoekom hy het vraag, die mens, ek en jy was ontwerpe verhouding. God het my en jou ontwerpe verhouding. En die belangrike ding wat hier plaasgevind of gebeur het is, die verhouding was gebreek. So daar was een verlange in Godse hart gewees, daar was een mis en, en hy roep uit, waar is jy? Jy sien Godse hart brand om in verhouding met ons te leef, met ons as mens. En die belangrike ding wat, wat moet ons besef hier, dat vlug bring afstand. God is hartseer wanneer al afstand is in my en om my. Hy die vlug of die afstand, wat word dalk wederseids ervaar hier? So ek wil laai twee punte aanraak. Eerstens, wat word ervaar in die mense hart? Wat voel die mense hart op hy oomlik? Die mense hart voel eenzaamheid en hy voel skamte. En wanneer ons skamte voel, dan kryp ons weg. En dan was Adam dalk bang, of was hy dalk opgewonde? Ek het gewonder toe ek hierdie ding voorbereid is. Sê en ek mooi daar ding, as ons die bang gedeelte vat is, hy het ook gedink, wat gaan nou met my gebeur? Het is, gaan God my nou straf of? Ek dink baie wat het in sy kop aangaan. Die opgewonde gedeelte is, as ons sê, was hy ook opgewonde. Misschien was hy opgewonde, want hy het gedink, ongeacht van wat ek gedoen het, wil God daarom nog steeds met my iets te doen het. Dis baie keer waar ek en jy is, maar Kom ons kyk na die mooie deel, wat voel God sy hart? Hy het die vraag, waar is jy? Hy roep uit, waar is jy? Sien net een sachte ding van, waar is jy? En ek dink, hy het, het uitgeskreer en gesê, waar is jy? Hy sien die verlange, hy die soekende liefde van God. En wat doen God die? Hy nooi, hy nooi die mens om nie meer weg te kryp. Sien, hy is een mooi gedeelte in die woord, toe, toe Jesus hier op aarde was, kom hy en hy vertel een verhaal, Hy was een bykie stout gewees, want hy vertel hierdie verhaal aan die, aan die fariseers en die skrifgeleerders, is die dominies en die pastore van die dag. Hy vertel hierdie verhaal uit Lukas 15 vers 8 tot 3 uit, en hy, hy praat van een vrou wat sy het een minstuk verloor, en dan begin sy soek aan haar. En sy hou aan soek tot wanneer soek sy. Soek sy tot het donker is, soek sy tot sy moeg is dag, nee, Sy hou aan en sy vee en sy vee en sy vee totdat sy die verloore minste kry. Sien Jesus hier, hy kom probeer vir hulle sê vir die ouwe en sy, 
het hulle eindelijk half een bykie gechallenge rondom verhouding tussen die mens en God, want God sy hart is, as Jesus sê dat God sy hart is soos die vrou wat soek, hy soek na elkeen van ons totdat hy ons gevind het, elkeen van ons kan het die tydperk in jou leven vir jou self herinner, wanneer het dit gebeur, wanneer het God jou gevind, en sien hy gee nie op nie, daar is geen einde aan Godse soekende liefde nie, sien al, al vlug ek en jy, al hart loop ons, net soos wat ons wil, van God al weg, hy hou aan soek, die, die tweede aspect, wat ek aan wil raak, daar is ons vlug weg van ons self, En as ons sê ons vlug weg, wat, wat, wat doen ons eindelijk? Ons steek weg wie ons werkelijk is. Ons steek ons self van God en van mense al weg en hoekom doen ons dit? Sien ons dink as ons geken word soos ons rechtig is, sal ons nie aanvaardbaar wees nie. Ons kruip weg achter die maskers wat ons dra. Sien, betek hier, wees ons, ons is vrolik, maar eindelijk hier binnen, en is ons hart seer. Ons het hier die selfvertrouwe, betek hier, maar, ons wees selfvertrouwe vir die wereld om ons, maar eindelijk is ons onzeker. Ons gee voor wie ons werkelijk is. Ons gee voor, alles is ok, terwyl, eindelijk alles uit mekaar val. Ek het een dag, as ek in een plek, en ek, ek sien een vroukie sit so in, by die licentiekantoor, en uh, ek kon sommer optel in haar lichaamshouding. Iets is nie lekker nie. En nie, vir seker vijf minuute sit ek daar, en ek, dit brand nie binnen in my, en ek dink, joh, moet ek vraag, moet ek nie, moet ek liever, weet, hulle sê, moest keep to your own business. En, uh, Seker na die vijf minuute wat ek die moed by mekaar skraap, sê ek vir hoe die hy sê, ok. Hy sê, bars uit in trane. <laughs> Toe voel ek stupid, jy weet, nou denk ek, was jy maar stil geblei het, jy weet, hier troos jy iemand wat jy nie ken nie. En op die oomblik, miskien, besef ek net, jy weet, het was vir my so, vir die dag, so pinpoint in my leven, toe denk ek baie keer, Het ek en jy ook net nodig om my hand op jou skouwer te voel, wat sê, is jy okay? En dan baars ons uit, betek hier in, in hierdie emotie van, ek kan nie meer nie, ek wil opgee, ding is te zwaar vir my. Sien, ons gaan baie keer door die motions van, ek glo as ek eindelijk twyfel. Baie keer sê, ek en jy met ons mond, ons glo iets, maar, wanneer ons in die situasie is, dan twyfel ons. Ons steek ons naaktheid soos Adam en Eva weg met ons voorgeer. Die gevaarlijke ding is voorgeer, mense het voorgeer verhouding. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie. Baie keer ons, ons loop hierdie goed tegen en ons wandel en dan vra ons vir ons self, maar wat is hierdie ouwe rarig ernstig? Weet, hy, hy gee dan eindig voor, betek keer kom mense dadelijk achter, betek keer is dit so eend in die journey in. Maar hier kom God, Godse vraag is, waar is jy, het nooi my en jou uit, om nie meer weg te kryk nie. Waar is jy, roep jou tot inzig, oor jou self, en oor jou verhouding met God. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, wanneer jy, waar jy roep hoor, betek jy, so dier al die tawe tye, dan so een keer kom daar, een lichtie dier, en dan, dan hoor jy die roep wat sê, waar is jy? Dan moet jy een bykie herfokus en sê, en hier is die belangrike ding, ek het het as vrouw al gesê, jy kom tot inzig, roep, roep jy tot inzig oor jou self en jou verhouding met God. Ek en jy het dag tot dag inzig nodig in ons verhouding met God. Jy sien, jy hoef nie meer voor te gee nie, want jy is vry om te wees wie God jou gemaakt het. En dis baie keer die deel wat ons ook mis. Jy weet, wat, wat noem ons vryheid? Jy weet, ons sit ons self betek hier in die vastgevangde area van ons leven waar, waar jy voel, maar ek is half trapte. 
Ek weet nie om hier uit te kom nie, ek weet nie wat is die antwoord nie. Maar ek wil jou bemoedig vir oogend vir jou sê, God sy hart hou nooit op om uit te reik na jou nie. Jakobus in die woord, hy kom en hy beleef dit. En hy maak een uitspraak daarvan in Jakobus 4 vers 8, ek het om in die New Living Translation daar gesit, hy sê, draw close to God and God will draw close to you. En die King James sê, hy draw close to me and I'll draw close to you. Afrikaans sê, nader tot God en hy sal nader tot jou. So Ivers het het Jakobus hierdie sekerheid besef van, so draai hy tot in sy gekom en hy nader tot God, en dan is God daar, en God nader tot hom. Hy is daar, hy is teenwoordig. Die derde en is ons vlug weg van ons omstandighede, en hier is die vraag, weet miskien waarvan wil jy wegkom? Wat is het jou as jy is en waarvan jy wil wegvlug? Wat is die ideale plek waar jy wil gaan? En wat is die ideale wereld waarin jy wil leef? Uit die vier vraag uit, sal jy oplet dat alles is vraag wat vraag wat jy wil hee, en waar jy wil wees. Die vraag vir oogend is, is jy waar God wil hee en wil wees? En hier kom die ding, God verander die omstandighede, as ons terug gaan na Genesis toe met die skeping in Genesis 1, kom hy en hy, jy sê die onleefbare plek waar die woord vir ons verduidelik het, sê die aarde was boes en leeg, ons allemaal ken Genesis, so jy sê die onleefbare plek en God kom en hy skep en hy kom orde, so sê dan Genesis, hy het gesê dat daar licht wees, het was net duisternis op die aarde en hy roep licht, en hy kom en hy sky die water en hy sky die land, so God kom en hy skep, en in Genesis 2 kom God en hy skep een plek waar hy in verhouding met sy skeping kan leef. Nou hierdie plek waarvan hy praat, op baie oomlik is die tuin van Eden gewees. Nou, hoekom was die tuin van Eden so ideale plek gewees? Is jy al daarom gedink? Want hierdie plek wat tuin van Eden genoem was, Op die oomlik was daar goeie verhouding tussen God en die mens. En ook tussen mens en mens. Op die oomlik. So dis hoe kom hy die ideale plek was. Wat so amazing is, die skeppingsgedeelte wat God al vir die mens gee, of eindelijk om aan blootstel is, dis eindelijk so amazing, want God kom en hy wil vir die mens wees, maar kom leef in dit wat ek eindelijk geskep het vir jou. Ek gee alles vir jou tot beskikking, so dat jy daarin kan leef. Al is so grappie wat ons gaan wat sê, hoe kom hy die heren vir arm eerste gestrap is? Dit is om my kans te gee om my spreekbeer te kry. Nou is ook om ek so baie praat, jy sien, want ek het die beer raak gewees, so ek sê nie my vrou een beer nie. Die ander een stoute een oor die vrou, en sy sê, hoe kom hy die heren nie vir Eva gemaakt, voor hy die skeping gemaakt, alles gemaakt het nie, want Hy wou nie jou opinie gehad het oor hoe om het te doen. Sien, hier is die belangrike ding. Voor oogend kan jy besef dat dat God vir ander die omstandighede. Wat is daar die perfecte plek? Voor oogend, as jy jou hart blootstel voor oogend. In Genesis 3 loop al paar dinge verkeerd. Jy weet, leens word vertel, verhoudings word gebreek. Dit is eindelijk een weird story, want daar is een slang wat praat of wat. En in het inkomma, die mensdom word gestraaf, net oor hulle vrug geëet. Dit klink eindelijk na, nou sleg met al die goed wat verkeerd loop, maar, met die keer stop ons hier, hier waar dinge verkeerd loop, baie keer. Dis wat ons in ons levens doen. Die area in jou leven loop verkeerd, en dan raak jy stak op die plek waar die verkeerde goed is. Het jy al opgetel, met die mense sien, altyd net die goed wat verkeerd loop. Of is dit net ek wat dit sien? Die mense het die vermoe om net op die oomlik, jy weet, alles wat verkeerd kan loop of sal loop, het sien hulle raak. Hulle sien nie voorbij die goed. Maar die Heere roep my en jou tot verantwoordelikheid. Ek dink, hier is die belangrike ding. 
in Genesis 3 gebeur elke dag, elke dag beland mense in slechte situaties en, en wil daarvan wegkom. Elke dag word die verhouding tussen God en mense verbreek. Denk aan ons eie levens, dalk jou verhoudingslewe. Jou emoties dalk. Jou geestelike area of jou plek waar jy is. Jou finansies dalk. Is jy, is jy in lijn met dit wat God wil het? Is jy nie, heren, roep my nie tot verantwoordelijkheid, as ons eerlijk moet wees gebeur, Genesis 3, elke dag mense vlug weg van omstandighede af, en die mens vlug van God al weg. Maar God kom en hy vraag die vraag, hy sê, waar is jylle? Ek denk jy, dit is een goeie vraag vir God om jy te vraag, en Jy weet, as hy ook mooi daar aan denk aan die skeping, jy weet, die, die heren wat nou net alles gemaakt het, die hemel en die aarde, hy weet nie waar is die mens nie. Is dit een verklaring vir die, denk jy dat God het geweet waar hulle is? Wat denk jylle? God weet waar jy ook vandag is. Hy weet waar jy staan. Het sien uit God sy hart en, en uitreik, moet ons besef, dat dit het iets te doen met de verhouding. En God het my en jou vir die verhouding ontwerp. Ons, ons moet verder kyk en sê, het het iets met de langtermijn plan te doen gehad, wat hy in sy gedachte vir my en jou gehad het. En miskien sit hier nog in twyfel volgende sê, ja, ek weet nie of ek dit so kan aanvaard nie, weet, ek weet nie of ek hier die langtermijn plan van God raak sien nie. En wil ek vir oogend vir jou sê, God weet ons vlug. Ten spuite daarvan, soek hy na ons. Ten spuite van ons sonde en oortreding, soek hy ons daar, waar ons is, op hy plek waar jy is. Al voel jy hoe broos, al voel jy hoe moeg miskien op die plek. Maak nie saak waar jy nou in jou leven is nie, God kom soek jou daar, waar jy nou is. As een pa kom hy na jou toe en hy steek sy hand uit en hy, hy sê vir oogend vir jou, kom na my toe. Sien, daar is geen afstand nie. En hy nou vir jou gesê, vlug bring afstand, maar daar is geen afstand wat jy tussen God en jou kan maak nie, al vlug jy, hy is by jou. Ek, ek en jy het hier die voorrecht om te weet dat dit wat Jesus Christus vir my en jou bewerkstellig het, het my en jou op een plek gesit waar waar ons kan weet, God is by my. Ongeacht van wat ek ervaar, ongeacht van wat my omstandighede is. Ek wil afsluit met die skrif vir oog, want ek wil nie lang praat nie, ek wil hier die inpak van die skrif, soos ons het kort en krachtig vir oogend kan hou, gaan het al vir jou insink. Maar hy die message vertaal in 1 Korintiërs 7 vers 17, hoor een mooi ding wat Paulus hier, hy sê, I don't, be wishing you were someplace, I said, don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. And say, I live and obey and love and believe right there. Op die plek waar jy is. Ons memoriseer vers in die Afrikaans uit 1 Korintiërs 7, 17, hoor wat sê hy, in alle geval, jylle moet nie dink dat as jylle christene word, God jylle skielik in een ander omstandighede sit nie. Elkeen moet sy leven leek op die plek waar God hom of haar wil hee, en daar doen wat God van hom of haar vraag. Ek wil hee met een ding miskien vir oogend oorweeg, en ek wil net so drie punte uit die skrif daar gehaal hee. Hy sê, elkeen moet sy leven leek op die plek waar God hom of haar wil hee. Miskien vir oogend daar waar jy sit oorweeg die plek waar jy is. En vraag miskien vir oogend vir God om jou inzicht te gee op die plek waar jy is en, en vraag jou self dalk, is jy waar jy moet wees? En dan gaan hy aan en hy sê, daar doen, jy moet doen wat God van hom of haar vraag. So as jy na die doen vir oogend kyk, vraag vir God, vraag God weisheid om te onderskui om te doen. 
Wat moet jy doen? Misschien sit jy vir ochend, jy sê, ek weet nie wat om te doen nie, waar ek nou in my leven is. Weet ek nie, maar vraag vir God die weisheid, so dat jy weet wat om te doen. Of misschien moet jy boundaries, nieuwe boundaries instel, van waar jy is, in die doen. So terwijl jy daar sit vir ochend, miskien klink het na boodskap wat, wat jy miskien op een plek sit waar jy sê, maar hoe ga ek jy as ek, ek hardloop en ek weet nie om eindelijk op te hou hardloop nie. Maar ek wil vir ochend vir jy versekering gee, dat God is by jou. God is binnen in jou. En hy saam met jou, daar waar jy gaan, in die omstandighede, in die, in die area, in die plek waar jy dink, waar jy keer jy het weggehaard loop van hom, maar vir sy bij jou. So vir ochend, daar waar jy sit, ek wil jy ons net vir so oomlik, miskien, kom ons sluit ons oor, en ons raak net stil, en, daar toe laat die Heilige Geest vir ochend, daar met jou hart praat, daar waar jy sit, en, vraag vir ochend, miskien net die vraag, en, hoor miskien net vir ochend die Heere systeem, wat sê, waar is jy? Wat vraag die Heere miskien vir ochend vir jou is? Is hy opvlug? Aanvaard, miskien ek is hier vir jou, dat jy dit kan besef. Miskien net op een plek om te sê, Heere, dankie het jy my inzig gee, so dat ek sal weet waar ek moet gaan. Misschien voel jy al lang, ek het een plek waar ek moet wees, waar ek iets vir die Heere moet doen. Het is elke woord in jou hart, waar die Heere vir jou sê, jy gaan dit of dat vir my doen. Misschien is vir oog in die tyd, waar jy kan sê, Heere, ek wil, ek wil opstaan, waar ek misschien passief luis sit het, om te kom doen, om, om te dien, om mense sy harte te bereik. Misschien wil jy vir oog in dit sê, Heere, kom en gebruik my. Gebruik my om een verskil te maak in, in my gesin miskien, in my hevelik, in my werkplek, waar ek met mense connect. Ek raak net stil vir ochend en gee dit vir die Heere. Heere, dankie dat die geest binnen in ons is en dat jy met elke hart praat vir ochend. En heilige geest, ek bid dat jy vir ochend met harte praat en dat jy inzig sal bring dier die geest. Dat jy vir ochend vryheid sal bring in die geest. En jyre, dat jy die sal bekoek wat miskien hardloop wat moeg is. En dankie dat jy vir ons duidelik maak dit waar van ons dalk weg hardloop. Maar boer het alles, jyre, dankie dat die hart nog steeds uitreik na ons toe. Dankie Heere, dat die elkeen van ons toer is om, om dit te doen wat die van ons vraag. En dankie Heere, dat waar ons uitgaan en, en elke dag sy leven en ons elke minuut van elke dag, dat ons gefokus sal bly op dit wat die geest in en dier elkeen van ons wil doen. Mag jy bereik Heere, dit wat jy dier elkeen van ons wil bereik. Heere, ons kies om nie meer te vlug nie, om nie te hard loop weg van dit wat die plan vir ons is nie. En ons kies, Heere, om vir ochend in die handen te sit, dit wat miskien die areas is wat ons challenge om my deurbraak te sien. Kom vir ochend, Heere, ons spreek lewe in areas, ons spreek deurbraak. En dankie, Heere, dat ons in die nieuwe ritme kan val van die genade. Help ons om dit raak te sien, Heere, die ritme en nie ons eie hart loop nie, Heere, maar dat ons sal inval in die ritme wat jy vir ons uitgeleed het. Dankie, Heere, dat jy by ons is en in ons is. Dankie, Heere, dat ons kan verklaar dat ons jy kinders is. Ons eer jy vir die voorrecht vir ochend. Ons bid dit in Jesus naam.